colegas, bueno, comienza la conferencia de prensa de Pablo Bengochea. Bueno, Pablo, este, ya pasó la semana, tenés a, el plantel ya conformado, solamente un cambio hiciste dentro del plantel la salida de, de Albarracín y el ingreso de, de Hernán Novi. ¿Cómo viste a Hernán durante estas últimas semanas, teniendo en cuenta también de que no ha estado dentro de las convocatorias? Digo, normal, ha entrenado bien, al igual que todos sus compañeros, y bueno... El futbolista siempre tiene que esperar la oportunidad. Ahora por una sanción, por la expulsión de Alba Racín, eh, entra Hernán al plantel. Y bueno, con mucha confianza para lo que va a ser el partido de mañana. ¿Cómo viste la, la expulsión de, de Alba Racín y todo el tema de, de su suspensión? Eh, creo que fue mal expulsado. Eh, por, por, por lo que vi en el video ¿no? y por, por lo que me dijo el jugador, fue una... Una decisión equivocada, de todas formas todos nos podemos equivocar. Creo que ahora todavía el Tribunal de Penas está a tiempo de, de no darle una sanción tan grande porque la verdad que no merece, es un jugador que fue mal expulsado. Pero bueno, vamos a ver en las próximas horas qué resuelve el Tribunal. ¿Confirma que es el primer partido en el que va a repetir la oncena titular? Sí, hay posibilidades. Están los 11 que entraban jugando tan concentrados. No lo firmo. No, porque, o sea, eh, damos el plantel 48 horas antes, hoy en día vivimos tema de, de gripe, de fiebre permanentemente. ¿Qué esperaba mañana? ¿Cómo? Paperas. Paperas. ¿Cómo ves el partido de Racing? Parejo como lo es todo. Eh, creo que Racing tiene una forma de, de jugar al fútbol muy linda. Eh, tiene muy buenos jugadores. Hay que ver cómo, con qué formación entra, pero normalmente juega con, con un delantero centro, con dos punteros, con un enganche, con uno de los contención de mucho manejo, a veces ha utilizado a dos contenciones con mucho manejo, laterales que intentan pasar al ataque, o sea que bueno, hay que ver mañana cómo están los futbolistas y ojalá Peñarol esté inspirado, que pueda hacer un buen partido, que siempre cuando se juega bien hay más chance de ganar. Yo lo vi con River el otro día, con Racing, que es un equipo que tiene mucho llegado. En el primer tiempo, por, por lo menos con, con Río, llegó cuatro veces. A los 15 minutos había llegado, ya tenido tres chances de gol, lo había fabricado. Sí, 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 fue un partido con mucho ida y vuelta. Eh, River y Racing son dos equipos muy ofensivos. Y bueno, ojalá mañana nosotros podamos controlar a Racing y que los jugadores de Peñarol ofensivamente eh, puedan tener muchas ocasiones de gol y que puedan convertir. Pero sigue siendo un juego. Eh. ¿Puede ser un partido abierto por eso, Pablo? Eh, a priori puede ser, pero bueno, no nunca. Nunca sabe en realidad lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que Racing tiene muy buenos delanteros, que, que, que su característica es de intentar eh, ir al frente siempre, de buscar tener ocasiones de gol. Y bueno, Peñarol con su característica tiene muy buenos delanteros, laterales que tienen que pasar al ataque. Vamos a ver si están inspirados mañana. Pablo, ¿qué están las negociaciones con Guillermo Rodríguez? Y en caso de que no se diera su llegada, si te interesa a Botinelli y a Repetir. Es lo mismo que se habló anteriormente. Acá... Nos tocó vivir una, una situación que no era la que queríamos, que era la, la salida de Gonzalo de, del plantel hacia, hacia el exterior. Y bueno, y en esa zona del campo pensamos que precisamos un jugador más. El club va a negociar y va a ver si hay posibilidades. Y si no, bueno, con los que estamos vamos a, a intentar hacer el, el mejor apertura posible. Y se la manifestó públicamente que había charlado contigo de la posibilidad y el pedido de, de poder quedarse. ¿Hay alguna novedad sobre ese aspecto? Y si hoy en día tiene chance todavía Vicera de llegar a Mel. Con Vicera hablé desde que, que él entrenó acá todos los días. Él tiene muy claro lo que yo manifesté, el club también tiene muy claro lo que hemos hablado. Y bueno, se va a resolver en las próximas horas si va a llegar algún jugador o si nos vamos a quedar con el plantel que tenemos. Pablo, viendo las condiciones de cada uno de los jugadores que están eh, con, con chances de venir a Peñarol, Guillermo, Vicera y también Botinelli, ¿Qué es lo que buscas en el zaguero que quieras incorporar? Es tener una opción más, pero los más importantes son los que están acá. O sea, creo que le estamos dando mucha importancia al jugador que pueda venir y yo estoy muy conforme con los jugadores que tenemos, con el plantel que tenemos y la realidad indica que con los que vienen a los aromos todos los días es que tenemos que intentar ganar esta apertura. Y bueno, me voy a enfocar a pensar en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Pero, pero de cara a lo que puede reforzar a Peñarol, ¿qué es lo que pretendés que que tenga como condiciones el futbolista. Lo que pasa es que hay muy pocas opciones eh, reglamentariamente. Entonces, bueno, es lo que se ha hablado. Hay cosas positivas de algunos y bueno, eh, vamos a ver el club que negocie tranquilo y ahí resolvemos cómo viene la negociación, qué me comenta el club y qué decisión tomamos. ¿Se puede dar que no venga nadie y que te quedes, por ejemplo, con, con Fabricio Busquiazo? Y te pregunto ya también, ¿hasta cuándo esperas todo esto? No, se puede dar que no venga nadie. Es una opción, sí. Y bueno, 
va a jugar el décima kitchen si están bien. Y ahí tenemos la opción de Bustiazo, de Sandoval, de Piris, que nos pueden dar una mano. Pero bueno, esperemos tener la suerte de que Valdés y, y Matichen no les pase nada. Pronto, la, la decisión de la intervención del equipo, digo, pasa eh, en estos últimos partidos, pasa por una opción entre hombres o también de, de tiros o de, de ritmo, por ejemplo. No, hoy en día, o sea, estamos muy contentos con lo que fue el último partido. Entonces, bueno, hay que, que intentar mejorar ese rendimiento. Eh, lo que nos cambia es alguna opción de cambio que teníamos, que había entrado muy bien en los dos partidos, como el Barracín, que no lo tenemos para este partido. Pero bueno, hay jugadores con otra característica que van a integrar el plantel. Y vamos a intentar seguir con nuestras armas, eh, intentando mañana que Peñarol eh, sea sólido defensivamente, que tenga ritmo, que sea agresivo, como lo fue en el partido anterior y que a la hora de tener la pelota, que cada vez la maneje con más calma, que tenga mejor destino el balón, eso sería lo, lo importante. Gracias, Jorge. Muy bien.